যার সাথে জিনা করা হলো যার সাথে জিনা করা হলো তার পরিবারের ইজ্জত নষ্ট করা হলো তার তার ইজ্জত প্লাস তার পরিবারের ইজ্জত কোনো বাবা চাইবে না যে তার ছেলে মেয়ে জিনা করুক কোনো মেয়ে এবং এর কারণে কি হয় শুধু তার ইজ্জত নষ্ট হয় না গোটা ফ্যামিলি যদি জানে কেউ গোটা ফ্যামিলির ইজ্জত নষ্ট হয় এক নম্বর ক্ষতি দুই নম্বর ক্ষতি কি জিনা মানুষ যেটা সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মাহলুক এই মানুষের আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষকে সম্মানিত করেছেন মানুষের পরিচয়ের মধ্যে ব্যাঘাত ঘটে মানুষের যে পরিচয় এই পরিচয়ের মধ্যে সমস্যা তৈরি হয় আপনি দেখেন কে যে বাবা বাবা যে কে এটা মা নিজেও জানে না এই সমস্যা আছে কিনা এই কারণে তো বাবার নাম লেখা নিষেধ বাবা নিয়ে প্রশ্ন করা যাবে না মা মাই হইল সন্তানের সবকিছু কারণ অনেক ক্ষেত্রে বাবা চিহ্নিত করবে কিভাবে মা নিজেই জানে না যে বাবা যে কে দশজনের মধ্যে কোন জন যে বাবা সে নিজেও নিশ্চিত না সারা পৃথিবীর সব জায়গায় প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে ডিএনএ টেস্ট করার সিস্টেম আছে কিভাবে নিশ্চিত হবে যে দেখ বাবা কে তাহলে কি হলো একটা সন্তান পৃথিবীতে আসলো এ জিনার মাধ্যমে তার বাবা পরিচয় নাই সে জানে না তার বাবা কে তার মাও জানে না আসলে তার বাবা কে তাহলে এই যে সন্তানটা একজন মানুষ যে মানুষটা সম্ভ্রান্ত সে জানে তার বাবা এবং মা তার পরিচয় সে জানে আরেকটা সন্তান সে জানে না তার বাবা কে মানবীয় মর্যাদা দুইজনের সমান হবে মানুষ হিসেবে দুইজনের যে এই লোক জানে এর বাবা মা কে তার মানসিক অবস্থা আর একজন জানে না তার বাবা কে সমস্যা কোথায় ইসলামে হালাল হারামের প্রসঙ্গটি পড়ে মানবীয় ক্ষতি যে কি কি সেটা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি এভাবে মানুষের যে সম্মান মর্যাদা মানুষ হিসেবে এটার মধ্যে বাধা তৈরি হয় মর্যাদা নষ্ট হওয়ার পথ খুলে যায় জিনার মাধ্যমে হ্যাঁ সম্মানিত উপস্থিতি এভাবে আল্লাহ রবুল আলমিন জিনাকে নিষেধ করে দিয়েছেন মানুষের কল্যাণের জন্য মানুষের কল্যাণের জন্য সম্মানিত উপস্থিতি আরো আরো কি সমস্যা যখন এরকম সন্তান আসবে পৃথিবীতে তখন এই সন্তানের স্বাভাবিকভাবে হক নষ্ট হবে একটা সন্তান পৃথিবীতে চলে আসলো এখন এটা জানা গেল না যে এর আসল বাবাটা কি এটা মা নিজেও জানে না দশ জনের মধ্যে কার কার সন্তান যে সে সে বাবা মাও নিশ্চিত না এখন আরো প্রবলেম কোথায় প্রবলেম হলো এই সন্তান জীবনে অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে কিভাবে এটা আমরা জানি যে পিতা মাতার উপরে সন্তানের যেমন হক আছে সন্তানেরও পিতা মাতার উপরে কি আছে শুধু মার উপরে হক না বাবার উপরে হক আছে সন্তানের প্রতি কর্তব্য শুধু মার উপরে না বাবার উপরেও কিছু কর্তব্য আছে সন্তানের প্রতি আছে কি নেই আছে তাহলে যার বাবাই থাকলো না ওই বাবা থেকে যা কিছু পেত সন্তানটা একজন সন্তান হিসেবে মার কাছ থেকে যেমন তার কিছু পাওয়ার আছে বাবার কাছ থেকেও তার কিছু পাওয়ার অধিকার আছে বাবা কিন্তু নাই তা না আছে বাবা কিন্তু সে বাবাটা কে তাহলে ওই বাবা কিন্তু সে পাচ্ছে না তাহলে বাবা থেকে যেহেতু খুশি পেত যদি তার বাবা চিহ্নিত থাকতো তাহলে বাবার কাছ থেকে সে অনেক কিছু পেত না সেটাকে এখন পাবে তাহলে ওই সন্তানটা কিন্তু প্রকৃত অর্থে বাবার কাছ থেকে যেটা পাওয়ার এই অধিকার থেকে তার জীবনে সে বঞ্চিত হলো বিষয়গুলো খেয়াল করছি কোথায় কোথায় এর প্রভাব কি পড়ছে সম্মানিত উপস্থিতি এভাবে অনেকগুলো নেগেটিভ সাইড রয়েছে জিনার যে এর মাধ্যমে সমাজে আর কি কি ক্ষতি হয় এই জিনার মাধ্যমে এখন তো সিস্টেম বের হয়েছে অনেক রকম সিস্টেম বের করেছে তারপরেও এই জিনার ফলে অন্যতম শারীরিক ক্ষতি যেটা হয় সেটা হলো মানুষের মধ্যে এমন কিছু রোগ তৈরি হয় যে রোগের চিকিৎসা পৃথিবীতে বিরল মানুষ আবিষ্কার করতে পারবে না 
আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম ভবিষ্যৎবাণী করেছেন যখন অশ্লীলতা অনেক বেশি ছড়িয়ে পড়বে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এমন কিছু রোগ তোমাদের উপর চাপিয়ে দিবেন যে রোগের নাম তোমরাও শোনে নাই তোমরা বাপ দাদারাও শোনে নাই অনেক রোগ পৃথিবীতে চলে আসছে আমরা এই শতাব্দীতে এইডস এর নাম শুনেছি এইডস এইডসের এইডসের অন্যতম বড় কারণ হলো অবাধ যৌন মিলন এবং জিনা ব্যভিচার অনেকগুলো কারণ আছে শুধু এটা না আরো কারণ আছে তবে এটা অন্যতম কারণ আগামী একশো বছর পরে যারা পৃথিবীতে আসবে আমাদের পরবর্তী জেনারেশন তারা হয়তো এইডস না আরেকটা নতুন কোন নামের রোগের নাম শুনবে যে নাম আমরা জীবনে এখনো শুনি নাই এভাবে কি আমাদের আগ পর্যন্ত যতদিন এরকম জিনা চলতে থাকবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেছেন এমন নতুন নতুন রোগ আল্লাহ দিবেন তোমাদের মাঝে মুসিবত বালা হিসেবে যে তোমরা এটার কোনো ঔষধ খুঁজে পাওয়া না এখন যদি ঔষধ হয় এইডস এর আল্লাহ পাক এমন নতুন একটা দিবে যে ওইটার ওষুধ বের করতে করতে আরো একশো বছর চলে যাবে একশো বছর পরে আবার নতুন আরেকটা রোগ আসবে ওইটার ওষুধ বের করতে করতে আরো একশো বছর চলে যাবে এরকম না যে এই কারণে এই এইডস এটা শেষ এরপরে আর নতুন কোনো রোগ আসবে না সম্মানিত উপস্থিতি শারীরিক ক্ষতি স্বাস্থ্যগত ক্ষতি জিনার জিনার সামাজিক ক্ষতি কি যুব সমাজ নষ্ট হয়ে যায় যুব সমাজ এটা হলো একটা সমাজের একটা সমাজের মেরুদণ্ড কারা যুব সমাজ হলো যে কোনো জাতির জন্য একটা জাতির মেরুদণ্ড হলো যুব সমাজ যুবক শ্রেণী দিয়ে একটি জাতি অগ্রসর হয় এবং কোনো জাতি ধ্বংস যদি হয় তাহলে যুবকদের মাধ্যমেই ধ্বংস হয় এবং যখন সমাজে অবাধ জিনার ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ে তখন কি হয় যুবক এই পুরা শ্রেণীটা ছেলে হোক মেয়ে হোক এই গোটা শ্রেণীটা ধসে পড়ে এই মেরুদণ্ডের মধ্যে ঘুরে ধরে তখন গোটা সমাজ দুর্বল হতে বাধ্য দুর্বল হবে এটা ভাবার কোনো সুযোগ নাই যে শুধু অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হলেই এটাকে আমরা দুর্বল বকবো একটা দেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক অর্থ সম্পদ কিন্তু সম্পদটাই সব কিছু নয় একটি দেশের উন্নতির জন্য আরো অনেক কিছুর প্রয়োজন হয় গোটা যুব সমাজ যদি এডসে আক্রান্ত হয় অনেক টাকা দেশের এই দেশ কতদিন টিকে থাকবে কতদিন পর্যন্ত টাকার জোরে দাঁড়িয়ে থাকবে যখন গোটা যুব সমাজ এডসে আক্রান্ত হবে চিন্তা করি আমার ভাইয়েরা জিনার বহু খারাপ দিক রয়েছে আমি আপনাদের সামনে কয়েকটি উপস্থাপন করলাম আল্লাহ রব্বুল আলমী কি বলেছেন জিনা করো না তা বলেননি কি বলেছেন ওলা তাপর অবুজ জিনা জিনার কাছেও যেও না জিনা তো অনেক দূরে এটার কাছাকাছিও যেও না এটার কাছ থেকে সতর্ক দূরত্ব বজায় রেখো অতএব এই এই বিজনেস করা যাবে না এই বিজনেসের সাথে রিলেটেড যা কিছু আছে এই সব কিছুও করা যাবে না অতএব এই ব্যবসা হারা হারাও এই বিজনেসটা হারাম সম্মানিত উপস্থিত দুই নম্বর বিজনেস হলো যেটা হারাম করেছে ইসলাম সেটা হলো যৌন উত্তেজক যে কোনো বিজনেস যে এমন যে কোনো বিজনেস যে বিজনেসটা মানুষের মধ্যে যৌন উত্তেজনা তৈরি করে ব্যাপক হারে একজন হলো সে রুগী সে রুগী যৌন রুগী তার যৌন চিকিৎসা দরকার সুস্থ হবে তার চিকিৎসার জন্য যে ডাক্তারি বিদ্যা এটা ভিন্ন জিনিস এখানে বোঝানো হচ্ছে কোনটা যেটা ব্যাপক হারে সুস্থ অসুস্থ সকল মানুষকে যৌন উদ্দীপনা জাগিয়ে দেয় মানুষকে যৌন পথে প্রবাহিত ধাবিত করে মানুষের মধ্যে এই উত্তেজনা তৈরি করে এমন সকল কিছু বিজনেস আরাম এর মধ্যে আমরা জানি এই দেশে আর বুঝিয়ে বলতে হবে না এখানে ডিস্কো থেকে শুরু করি যা কিছু হয় এই সব কিছু আমাদের সামনে স্পষ্ট এই জন্য আমি বেশি ব্যাখ্যা দিতে চাচ্ছি না আমার চাইতে ব্যাখ্যাগুলো আপনারা ভালো জানেন আমরা যারা বসবাস করছি এই সবগুলো ইসলাম হারাম করে দিয়েছে আয়াত কি একই আয়াত আল্লাহ রব্বুল আলমের বলে দিয়েছেন ওয়ালা তাপর বুঝছিনা আল্লাহ বলতে পারতেন অন্য আয়াত যেমন বলেছেন তোমরা 
নামাজ পড়ো ডাইরেক্ট নির্দেশ এখানে আল্লাহ ডাইরেক্ট বলতে পারতেন জিনা করো না শব্দ এরকম আসেনি কি আসছে জিনার কাছেও যেও না জিনা কাছেও যেতে নিষেধ করা হয়েছে জিনার কাছে যাওয়া মানে কি যৌন উত্তেজক সকল কিছু অবলম্বন করাই হলো জিনার কাছাকাছি যাওয়া যৌন উত্তেজক নাচ দেখলো জিনা করেনি এটা জিনার কাছে যাওয়ার সামিল কারণ তার মধ্যে উদ্দীপনা তৈরি হবে ধীরে ধীরে সে জিনার দিকে এগিয়ে যাবে আল্লাহ বলতেছেন জিনা তো অনেক পড়ে যে বিষয়গুলো তোমাকে জিনার দিকে নিয়ে যায় ওই বিষয়গুলোর কাছে যেও না ওগুলো থেকে ও দূরে থাকো অতএব এই সকল বিজনেস হারাম এর সাথে জড়িত হওয়াও হারাম তিন নম্বর মূর্তি পূজা করা যেমন হারাম এই মূর্তিকে প্রসারণ করার জন্য যে বিজনেস মূর্তির বিজনেস করা হয় সে নিজে মূর্তি পূজা করে না কিন্তু সে মূর্তি বানায় যারা মূর্তি পূজা করে তাদেরকে সাপ্লাই দেয় এটাও যায় কারণ সে সহযোগিতা করলো এটা তার জন্য না এটা যদি করতে হয় তাহলে অন্য কেউ করবে যে ইমানদারদের জন্য এই বিজনেস না ওলাবাই কেরাম বলে কেউ আঙ্গুর বিক্রি করছে সবচেয়ে বেস্ট মদ হয় আঙ্গুর দিয়া পৃথিবীতে যত ভালো মানের মদ হয় এর মধ্যে অন্যতম একটা কাঁচামাল হলো আঙ্গুর আঙ্গুরের বিজনেস ভালো হালাল কিন্তু যদি কেউ জানে যে এই লোক শুধু মদ বিক্রি করে এবং এই আঙ্গুর দিয়ে সে শুধু মদই বানাবে ওই লোকের কাছে আঙ্গুর বিক্রি করাও জায়জ নেই কারণ সে জানে সে এই লোক শুধু আঙ্গুর দিয়ে মদ বানাবে অন্য কারোর কাছে বিক্রি করবে ওই লোকের কাছে না ওই লোক যদি কিনতে হয় অন্য কারোর কাছ থেকে কিনবে ইমানদারি না কিন্তু ইমানদার নিজেকে এর সাথে জড়িত করবে না আল্লাহ পাখির নিষিদ্ধর পথ থেকে নিজেকে বেরত রাখবে সম্মানিত উপস্থিতি একইভাবে আসছে এখানে আমরা এর আগেও শুনেছি বিষয়গুলো যে মূর্তি তৈরি করা এটা নিষেধ হারাম করা হয়েছে আজকের যুগে কি হচ্ছে আমরা দেখি যত মূর্তি আছে পৃথিবীতে নানান রকম মূর্তি এই মূর্তির একটা সময় গিয়ে যেমন সুন্দর জিনিসের মূর্তি হয় পাশাপাশি এখন হারাম জিনিসের মূর্তিও শুরু হয়েছে আপনারা দেখবেন যত উলঙ্গ নারীর মূর্তি অভাব নেই বিজনেসের অন্যতম একটা পার্ট সেটাও যৌন উত্তেজক উপাদান হিসেবে পরিগণিত হবে এবং জিনার কাছাকাছি বস্তু হিসেবে পরিগণিত হওয়ার কারণে সেটার বিজনেসও হারাম সম্মানিত উপস্থিতি একইভাবে হারাম বিজনেসের মধ্যে অন্যতম একটি দিক হল নেশা দ্রব্যের বিজনেস করা মদ যেমন হারাম ওদের বিজনেসও হারাম নেশা মদ বলতে শুধু মদকে বোঝানো হচ্ছে না মদের সাথে মদ জাতীয় যা কিছু আছে একেবারে গাজা আফিম থেকে শুরু করি হিরোইন হ্যাঁ তারপরে বাংলাদেশে এখন যেটা চলছে ইয়াবা এই জাতীয় আরও যত কিছু রয়েছে সব কিছু এর অন্তর্ভুক্ত আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে লোকজন যে মদ এটা কি এটার মধ্যে তো লাভ আছে অনেক জুয়া মাঝে মধ্যে এরকম কোন পরিশ্রম ছাড়া অনেক বড় অঙ্কের টাকা জিতা যায় জীবন বদলে নেওয়া যায় কত রকমের উপকারিতা আপনি বলে দেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন দুইটা দিক বলে দিয়েছেন খুলে বোঝানোর জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমের প্রয়োজন ছিল না ব্যাখ্যা করার আল্লাহ পাক নিষিদ্ধ করেছেন নিষিদ্ধ বাস কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন দুইটা দিক তুলে ধরেছেন মানুষের বোঝার জন্য কলফিহিমা ইসমুল কবির জুয়া এবং মদ মদ বলতে শুধু মদ বোঝানো হচ্ছে না মদ জাতীয় যা কিছু আছে সব কিছু এর সাথে রিলেটেড ইসমুল কবির এর মধ্যে বড় ধরনের পাপ এর সাথে জড়িত বড় ধরনের গোনা এবং ক্ষতি 
এর সাথে রিলেটেড তবে অমানা ফেউলিন্নাস এর মধ্যে মানুষের বিভিন্ন উপকারিতাও আছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন তবে কিছু লাভ কিছু ক্ষতি এখন কি করবে মানুষ আল্লাহ পাক বলে দিচ্ছেন ডিসিশন কি নিবা তোমরা কিছু কিছু ভালো দিক আছে কিন্তু জেনে রাখো এই দুই বস্তুর যতটুকু লাভ তোমাদের চোখে পড়ে এর চাইতে অনেক বেশি বড় হলো তার ক্ষতি ক্ষতির দিকটা অনেক বেশি গভীর সুদূর প্রসারী অনেক মারাত্মক ক্ষতি এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ পাক কম্পেয়ার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন তোমাদের চোখে যদি একটু উপকারিতা চোখে পড়েও জেনে রাখবে ক্ষতিটা অনেক বেশি তাহলে বুদ্ধিমান কারা একটু লাভ ক্ষতি অনেক বেশি বুদ্ধিমান কি করবে এটা করবে না বাদ দিবে বুঝে শুনে বাদ দিবে শুধু এটা নয় যে ধর্মের বিধান আল্লাহ বলেছে বাস আল্লাহ পাক বুঝার জন্য কত সহজ করে কম্পেয়ার করে বুঝিয়ে দিয়েছে অতএব এই নেশা দ্রব্য থেকে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে আমাদের পরিবারকে সতর্ক রাখতে হবে মদের সাথে রিলেটেড দশ ব্যক্তিকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াল্লাম লানত করেছেন দশ ব্যক্তিকে মদের সাথে রিলেটেড দশ ধরনের ব্যক্তিকে আল্লাহ রসুল লানত করেছেন আল্লাহ পাক এদেরকে কখনোই তার রহমতে আশ্রয় দিবেন না এরা আল্লাহ পাকের রহমত থেকে বঞ্চিত তাদের উপরে লানত আল্লাহ পাকের দশজন কি কি আহা যে মত বানায় যে মডার অর্ডার দেয় এবং মদের কাজে এসে যে সহযোগিতা করে তলিব আশ্রিহা যে ব্যক্তি কাস্টমার সারিবুহা কিনতে যায় নাই নিজে বানায় অথবা নিজেই খায় হামিলুহা এটা বহন করে ক্যারি করে যে নিয়ে যায় সে নিজে খায় না কিন্তু আরেকজনকে সুন্দর করে সার্ভ করে একইভাবে আল মাহমুল ইলাইহা যাকে মদ সার্ভ করা হয় তার উপরে আল্লাহ লানত সাকিহা আরেকজন শুধু ঢেলে দেয় কিছু লোক আছে আপনারা ভালো জানবেন আমার চাইতে শুধু ঢেলে দেওয়াই তাদের কাজ এক গ্লাস শেষ হয়ে গেলো আরেক গ্লাস ঢেলে দিবে এটাই তার কাজ এর প্রতি আল্লাহ পাখি লালত আসছে বা রুহা যে বিক্রি করে সরাসরি বানিহা নিজে বেসে না কিন্তু বিজনেসের পয়সা খায় দোকান দিয়েছে নিজে কিছু করে না সব লোকজন করে কিন্তু পয়সাটা সে নেয় এই মদের সাথে রিলেটেড এই পয়সা যে খায় আল্লাহ পাকে লানত তার উপরে দশ ব্যক্তিকে আল্লাহ রসুল সাল্লাম আল্লাহ রবুল আলমী লানত করেছেন ভাই আমরা যে দেশে থাকি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আমরা যেখানেই যাই না কেন আমার পরিস্থিতির কারণে ইসলামের হালাল হারাম হবে না ইসলামের হারাম যা হালাল হবে না বুঝতে হবে আমরা আমাদের প্রয়োজনে এ দেশে বসবাস করছি থাকছি সবার আগে রাখতে হবে আমার আল্লাহর বিধান যতটুকু রাখা যায় যতটুকু সর্বোচ্চ চেষ্টা করা যায় প্রয়োজনে পেশা চেঞ্জ করতে হবে প্রয়োজনে বেরুফ চেঞ্জ করতে হবে প্রয়োজনে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতে হবে যতটুকু চেষ্টা করা সম্ভব এর হান্ড্রেড পার্সেন্ট ব্যয় করতে হবে আমাদের এরপরে আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে হবে যে আল্লাহ এইটুকু পারছিয়ে বাকিটুকু পারলাম না তুমি মাফ করে দাও কিন্তু চেষ্টার একশো পার্সেন্ট করতে হবে নাইনটি নাইন পার্সেন্ট চেষ্টা করেও আল্লাহ পাকের কাছে ক্ষমা চাওয়ার যুগ্ম আমরা নয় আল্লাহ রব্বুল আলমের কাছ থেকে ক্ষমা পাওয়ার আশা করা যায় না হান্ড্রেড পার্সেন্ট চেষ্টা করার পরে বাকি চা আল্লাহ রব্বুল আলমিন দেখবেন পান্ডা কতটুকু চেষ্টা করেছে হারাম থেকে বাঁচার জন্য আলহামদুলিল্লাহ এই অস্ট্রিয়াতে এমনও বহু লোক আছে আলহামদুলিল্লাহ যারা এখানেও হালাল ভাবে ফ্যামিলি চালায় এবং সুন্দরভাবে তারা বসবাস করছে আলহামদুলিল্লাহ আছে কি নাই বলেন আলহামদুলিল্লাহ এরা এটা প্রমাণ করে যে কেউ যদি চেষ্টা করে তার জন্য এই দেশেও সম্ভব এবং আল্লাহ পাক চেষ্টা করলে পথ খুলে দেয় আল্লাহ পাক ওয়াদা করেছেন যে ব্যক্তি আমার পথে চলার জন্য মুজাহাদা করবে চেষ্টা করবে সংগ্রাম করবে আমি তার জন্য একাধিক পথ খুলে দিব আল্লাহ তালা কোরআন একাডেমি ওয়াদা করেছেন কেউ যদি চেষ্টা করে সত্যিকার অর্থে আল্লাহ রব্বুল আলমের নিঃসন্দেহে তার জন্য পথ খুলে দিবে 
হয়তো কিছুদিন কষ্ট হতে পারে কিছুদিন হয়তো আল্লাহ পাকের পরীক্ষায় পড়তে হতে পারে আমি চেষ্টা করছি হালাল পথ অবলম্বনের জন্য কিছুদিন কষ্ট হবে এরপরে অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহ পথ খুলে দিবেন কোনো সন্দেহ আমার ভাইয়েরা আল্লাহ রব্বুল আলমের জন্য আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করে ভাইয়েরা আমার এই ছিল ব্যবসার যে বিজনেসগুলো ইসলাম হারাম করেছে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য চারটি দিক আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম আরেকটি বিষয় হলো ব্যবসার সাথে রিলেটেড মূল ব্যবসাটা হালাল কিন্তু লেনদেনের মধ্যে অসৎ উপায় অবলম্বন করার কারণে সেই বিজনেসটা হারাম হয়ে যায় এর মধ্যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম মূল দুটি মৌলিক দুটি মূল নীতি ওই হাদিসের মধ্যে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে হাদিস আমরা গত জুমাতে শুনেছি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম কোন ব্যবসায়ীদের প্রশংসা করেছেন मिथ्यालेना रक्षा कर এই দুইটা কোয়ালিটি যে ব্যবসার মধ্যে থাকবে এই ব্যবসায় কেয়ামতের দিন তার হাসর হবে নবীদের সাথে সিদ্ধিকিনদের সাথে শহীদদের সাথে তার হাসর হবে এই দুইটা কোয়ালিটি কি বোঝাচ্ছে এটা হলো আপনাদের কাছে বলার মূল বিষয় সেটা হলো মিথ্যা থাকতে পারবে না ব্যবসার মধ্যে যা কিছু বলবে সত্য বলবে মিথ্যা থাকতে পারবে না এখন মিথ্যা কেন ব্যবসার মধ্যে বলা হয় মিথ্যাটা মানুষ একজন ব্যবসায়ী মিথ্যা কেন বলে বারো প্রশ্ন হলো লাভ এবং অতিরিক্ত লাভ লাভ হওয়া এবং অতিরিক্ত লাভের উদ্দেশ্যে মূলত ব্যবসার মধ্যে মিথ্যা জড়িয়ে পড়ে আর কিছু না মিথ্যা বলা মাল সম্পর্কে মিথ্যা বর্ণনা দেওয়া একইভাবে আমরা খেয়াল করি ধোকা দেয় মিথ্যা বলেই ধোকাটা দেয় বাংলাদেশের গুলিস্তানের বিষয়ে কথা আপনারা জানেন যে বাংলাদেশে আমরা যেহেতু সবাই তো ওইখানে যে কত রকমের ধোকা আছে এবং নতুন নতুন ধোকার কত পদ্ধতি আবিষ্কৃত হচ্ছে সেখানে নতুন নতুন মিথ্যা বলার নানান কৌশল আমার ভাইরা এই সবগুলো লেনদেন করার অবৈধ পদ্ধতি এই কারণে বিজনেসটা হারাম হয়ে যাচ্ছে তার ইনকামটা সব কিছু দ্রব্য সব কিছু হালাল কিন্তু তার এই সিস্টেমের কারণে তার এই অসৎ উপায়ের কারণে বিজনেসটা তার জন্য হারাম হয়ে যাচ্ছে ইনকামটা তার জন্য হালাল হচ্ছে না আল্লাহ আমরা কোরআনে কারিমের দিকে তাকাই একটু আল্লাহ রবুল আলমিন যারা মাপে কম দেয় মাপের ক্ষেত্রে যারা অসৎ উপায় অবলম্বন করে কোরআনে কারিম এটি বলা হয়েছে তফিফ আলাদা একটা সুরা আল্লাহ নাজির করেছেন সুরার নাম কি সুরাতুল মুতফিফিন ওয়াইলুল্লিল মুতফিফিন আল্লাহ পাক বলেন ওয়াইল জাহান নাম বরাদ্দ সেই সকল লোকদের জন্য যারা বিজনেস করার ক্ষেত্রে মাপে কম দেয় নিজেরা যখন কিনে নিয়ে আসে তখন হান্ড্রেড পার্সেন্ট পুরাপুরি বুঝে নিয়ে আসে যখন সে বিক্রি করে তখন মানুষকে কম দেয় বাংলাদেশে কিনবেন এক কেজি বাসায় নিয়ে মাপবেন দেখবেন যে সাতশো গ্রাম फुजार এভাবে মিথ্যা বলে মানুষকে ধোকা দেয় এদেরকে ফাজের বলা হয়েছে ফুজ্জার বলা হয়েছে ফাসেক বলা হয়েছে এদেরকে আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে বলতেছেন দেখেন এই সুরার প্রথম কয়েকটা আয়াতের অনুবাদ করি আল্লাহ পাক কিভাবে বলছিল ওয়াইলুল্লের মতো ফিফিন সে সকল মাপে কম দেয় যারা তাদের জন্য ওয়াইল জাহান নাম দুর্ভোগ তাদের জন্য যখন তারা মানুষের কাছ থেকে নেয় তখন হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিজেরা একেবারে মেপে কিনে নিয়ে আসে ও ইদা কালুহুম আউ ওয়াজানুহুম ইউসিরুম 
আর যখন তার আরেকজনকে লিপে বিক্রি করে তখন কমিয়ে দেয় আল্লাহ পাক কি বলছেন আলাইয়াবুন্ন উলাইক আন্নাহুম মাবরুসুন এই সকল ব্যবসায়ীকে একটু ভাবে না বিশ্বাস করে না যে তাদেরকে আবার কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের কাছে হিসাব নিকাশের জন্য দাঁড়াতে হবে ইয়াউমিন আযীম সেই মহান দিনে ইয়াউমা ইয়াকুমুন নাসু লিরাব্বিল আলামিন যেদিন সকল মানুষ আল্লাহ পাকের সামনে দাঁড়াতে হবে হিসাব দেওয়ার জন্য জবাবদিহিতা করার জন্য আল্লাহ পাক এইভাবে বলতেছেন আমার ভাইরা অতএব বিজনেসের ক্ষেত্রে আমরা যেন এই অসৎ উপায় অবলম্বন করা থেকে বিরত থাকি সকল জাতীয় বিজনেস আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সৎভাবে ব্যবসা করার তৌফিক দান করেন এবং ব্যবসাতে মুসলিম জাতি যেন পৃথিবীর মধ্যে সেরা জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেভাবে মুসলিম জাতিকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তৌফিক দান করেন সম্মানিত উপস্থিতি আপনাদেরকে ঘোষণাটি দিয়েই আমি খুদ্রা শুরু করছি ঘোষণা হলো আমরা গত জমাতে এবং তার আগে আমাদের বাংলাদেশের যে সকল বারমার মায়ানমারের নির্যাতিত মুসলিম মা বোন যারা জীবন নিয়ে পালিয়ে এসেছেন বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছেন তাদেরকে সহযোগিতা করা আমাদের জন্য গোটা মুসলিম বিশ্বের জন্য জরুরি ইমানি দায়িত্ব আমরা এটার অংশ হিসেবে নিজেরা একটা চেষ্টা করছি অন্তত কিছু অর্থ এখান থেকে পাঠিয়ে তাদেরকে কিছু সহযোগিতা করার জন্য এটা আমাদের ইমানি দায়িত্ব আমরা গত জমাতে তুলেছি এই জমাতেও অনেক ভাই হয়তো গত জমায় বা তার আগে আসেনি আমরা এসেছি এবং যারা আগে দিয়েছি তাদের যদি সম্ভব হয় আরও কিছু শরিক হওয়ার আমি সবাইকে এই জন্য অনুরোধ করব ইনশাল্লাহ বাকি নামাজের পরেই আমাদের মাঝে তোলা হবে আমরা প্রত্যেকেই যেন বারমার এই লোকজনের জন্য নির্যাতিত মুসলমানদের সহযোগিতার জন্য শরিক হই আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সেই ইমানি দায়িত্ব পালনের পালন করার স্বার্থে এতে অংশগ্রহণ করা তৌফিক দান করে জাজাকমুল্লাহ হুসেন রইতেজা